নমস্কার আমি স্বাতি লেখা ওয়েলকাম টু নার্সিং ক্লাসেস ইন বেঙ্গলি আজকের এই ভিডিওতে আমার মনে হলো এমন একটা টপিক নিয়ে কথা বলা দরকার যে টপিক নিয়ে হয়তো কখনো কথা বলাই হয়নি মানে ইনফ্যাক্ট আমি তো বলতে শুনিনি আর তবে সেই রিলেটেড প্রবলেম আমরা সবাই কিন্তু ফেস করি প্রচুর নার্স ফেস করে আমি তো ফেস করি তোমাদের মধ্যেও যারা অলরেডি নার্স যারা জি এন এম করছো বিএসসি নার্সিং করছো বা এন এম করছো বা যাই করছো না কেন করছো চাকরি করছো প্রিপারেশন নিচ্ছ তাদের অনেকেরই কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে টাইম টু টাইম ক্লিনিক্যাল স্পেশালি এত বেশি ওয়ার্ক প্রেশার সেই ওয়ার্ক প্রেশারের জন্য তোমার একটা পায়ে ব্যথা হওয়া নি পেন হওয়া ব্যাক পেন হওয়া ঝুঁকে কাজ করতে গিয়ে পিঠে ব্যথা হওয়া ব্যাক পেন হওয়া সে জিনিসগুলো হচ্ছে এরপর ধরো ফিজিক্যালি যে স্ট্রেসগুলো আসছে স্পেশালি আই টিউ এইচ ডিউ সিসিউ এই সমস্ত জায়গাগুলোতে কাজ করতে গেলে পেশেন্টকে লিফট করার একটা ব্যাপার থাকে টাইম টু টাইম পজিশনিং করার একটা ব্যাপার থাকে যদি প্রেশার আলসার প্রেজেন্ট থাকে তাহলে এভরি টু আওয়ার্স একটা পজিশন চেঞ্জ করার ব্যাপার থাকে তাহলে ফিজিক্যাল স্ট্রেস থাকছে মেন্টাল স্ট্রেস থাকছে তার কথা আমি আজকে আসছি না অবভিয়াসলি নার্সিংয়ে প্রচুর মেন্টাল স্ট্রেস থাকে উই অল নো দ্যাট যেটা আজকে বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল স্ট্রেস তো কাজের মধ্যে যদি শিফটিংয়ের হিসেবেই ধরি তাহলে আটটা থেকে দুটো দুটো থেকে আটটা আর আটটা থেকে আটটা তাহলে এই হিসেবে যে ছ ঘন্টা ছ ঘন্টা বারো ঘন্টা শিফট হয় তাতে তো লম্বা একটা সময় আমাদেরকে ক্লিনিক্যালে হসপিটালে থাকতে হচ্ছে তো সেখানে জায়গা হিসেবে ভ্যারি করে যে কতটা ফিজিক্যাল স্ট্রেস থাকবে যদি কেউ ওপিডি বা এই রকম টাইপের যদি কোনো জায়গায় কেউ ডিউটি করে তার ফিজিক্যাল স্ট্রেস হয়তো একটু হলেও হয়তো কম র্যাদার দ্যান আইসিউ সিসিউ এইচডিউ ওটির আবার কাজ করার একটা চাপ আছে সেখানে লং টাইমে ওটিতে দাঁড়িয়ে সার্কুলেটিং নার্স হলে তোমার সার্কুলেটিং হোক বা স্ক্রাব নার্স হোক বা যাই হোক সেখানে কিন্তু লম্বা সময় ধরে অ্যাসিস্ট করার একটা ব্যাপার থাকে জিনিসপত্র প্রোভাইড করার একটা ব্যাপার থাকে তো সেখানেও লং টাইমে একটা লং স্ট্যান্ডিং হচ্ছে সেখানে পায়ে ব্যথা তো হয় তার সাথে এইচ ডিউ সিসিউ আইটুর মতো বিভিন্ন রকমের জায়গায় লং স্ট্যান্ডিং হয় তার সাথে ওয়ার্ক প্রেশার তো থাকেই সেখানে কিন্তু একটা নি পেন ব্যাক পেন হয় এইবারে এখানে যে জিনিসটা আমার বলার সেটা হচ্ছে যে আমাদের নার্সিংয়ের সিলেবাসে যেটা ইন্ডিয়া নার্সিং কাউন্সিল থেকে যেটা আমাদের ফলো করা হয় অল ওভার অফ দ্য ইন্ডিয়া সিলেবাস ইজ কোয়াইট গুড আমি স্বীকার করছি টাইম টু টাইম সিলেবাসের মডিফিকেশান হয় নলেজ ওয়াইজ স্কিল ওয়াইজ যেগুলো আমাদের তৈরি হতে হবে সেগুলোর হিসেবে সিলেবাস ইজ গুড তাতে কোনো সন্দেহ নেই বাট বাট আই ফেল্ড যেটা আমার মনে হয়েছে এখনও এসে যেটা আমার মনে হচ্ছে যে একটা ফিজিক্যাল স্ট্রেস কমানো যায় সেটা কিভাবে তার একটা ব্যাপার আমাদের কারিকুলামে অ্যাডেড থাকা উচিত ছিল যেমন ধরো সেটা যোগা হতে পারে তার সাথে তোমার মেডিটেশন বলছি না দ্যাট ইজ মোস্টলি ফর স্ট্রেস যোগা হতে পারে তারপর তোমার স্ট্রেচিং হতে পারে কিছু রেগুলার কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ হতে পারে কিছু রেজিস্টেন্স ট্রেনিং হতে পারে মানে যেটা লিটিল বিট অল্প বিস্তর ওয়েট নিয়ে বা তোমার যে রেজিস্টেন্স ব্যান্ডগুলো হয় সেগুলো নিয়ে করা যেতে পারে আমার মনে হয় সেই সমস্ত জিনিসগুলো যদি আমাদের নার্সিংয়ের সিলেবাসে সেটা জি এন এম হোক বিএসসি হোক এন এম হোক এম এস সি হোক পিএইচডি হোক যেখানে খুশি হোক ধীরে ধীরে বেসিক কোর্সগুলো থেকে কিন্তু ইনক্লুড থাকাটা উচিত যাতে ফার্স্ট ইয়ার থেকে যখন আমরা আমাদের ক্লিনিক্যাল স্টার্ট হচ্ছে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এক্স্যাক্টলি কি করলে আমাদের পায়ে ব্যথা হবে না পিঠে ব্যথা হবে না ঝুঁকে গিয়ে কাজ করতে গিয়ে যে ব্যাক পেন হওয়া হাতে ব্যথা হওয়া পেশেন্ট লিফট করতে গিয়ে কীভাবে হওয়া তো এম এস সি এর ফার্স্ট ইয়ারে আমার ফান্ডামেন্টালস অফ নার্সিং নিয়ে একটা টপিক ছিল যে পজিশনিং ঠিক আছে পজিশনিং অফ হেলথ ওয়ার্কার্স যে এক্স্যাক্টলি কাজ করবার সময় আমাদের রেঞ্জ অফ মোশন কীভাবে হবে আমাদের পজিশনিং কীভাবে হবে সেটা ঠিক কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে সেই জিনিসটা কিন্তু অ্যাপ্লাই করা হয় না সেটা কিন্তু প্রত্যেকটা হেলথ ওয়ার্কার কিন্তু জানে না প্রত্যেকটা নার্স কিন্তু জানে না সুতরাং ওই ব্যথা রিলেটেড প্রবলেম একটা কিন্তু এক্সিস্ট করেই মানে আমি যেহেতু দেখো অলমোস্ট মানে মিড থার্টিজে এসে প্লাস ক্লিনিক্যালে কাজ করে আমি যেহেতু ফেস করছি তাই আমিও বুঝতে পারছি বাকিদের কাছ থেকেও শুনে যে এটা প্রচণ্ড কমন একটা প্রবলেম পিঠে ব্যথা হওয়া কোমরে ব্যথা হওয়া হাতে ব্যথা হওয়া কেন কি না ক্লিনিক্যালি লম্বা সময় ধরে যাচ্ছে তাহলে এই রিলেটেড জিনিস যেটা এটা প্রিভেন্ট করতে আমাদের সাহায্য করবে সেরকম একটা জিনিস ইনক্লুডেড থাকা খুব জরুরি ছিল সিলেবাসের মধ্যে তোমাদের কি মনে হয় সেটা নিজে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাও মানে আমার তো মনেই হয় যেটা সিলেবাসে একরকম একটা এক্সারসাইজ রিলেটেড কিছু একটা আমাদের সিলেবাসে একটা অ্যাডেড থাকা উচিত 
এর আগে যখন অনেক প্রাইভেট জায়গাতে কাজ করেছি যে সমস্ত জায়গাতে ধরো ভালো কর্পোরেট জায়গাতে ফিজিওথেরাপি ডিপার্টমেন্ট অনেক বড় তাদেরকে কিন্তু আমার টাইম টু টাইম যেহেতু কৌতূহল হয় তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি যে দেখো আমরাও পেশেন্ট সাইডে লম্বা সময় ধরে রয়েছি তোমরা পেশেন্ট সাইডে রয়েছো প্লাস তোমরা টানা পেশেন্টদেরকে নিয়ে অ্যাক্টিভ এক্সারসাইজেস প্যাসিভ এক্সারসাইজেস করে যাচ্ছ তাহলে তোমাদের ক্ষেত্রে তোমরা কি করে টানা করে যাচ্ছ ইনফ্যাক্ট আমার কারেন্ট কাজের জায়গাতেও কিন্তু আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি তোমরা কিভাবে করো তোমাদের কি ব্যথা হয় না তোমরা কিভাবে কনস্ট্যান্ট তোমরা কি করে মেনটেন করতে থাকো তো ওরা বলে যে ওদের সিলেবাসে আছে কি না সেটা আমি জানি না বাট ওরা বলে আমি বিভিন্ন প্রাইভেট জায়গাতে কাজ করা ফিজিওথেরাপিস্ট আমি সব ফিজিওথেরাপিস্টের কথা আমি জানি না বাট আমি যাদের সাথে কথা বলেছি তাদের কাছ থেকে আমি শুনেছি রিসেন্টলি যাদের সাথে আমি কাজ করছি তাদের থেকে আমি শুনেছি ওরা বলে কি যে ওরা শুরু থেকেই যখন ওরা কোর্সের মধ্যে ঢোকে তখন থেকে ওরা অ্যাক্টিভলি এক্সারসাইজ করে তার সাথে ওরা জিমে যায় ওরা ওয়েট ট্রেনিং করে তার সাথে ওরা একদম কিছু কিছু জন ম্যান্ডেটারিলি ওরা সাঁতার কাটে সুইমিং করে তো কি হয় ওরা নিজেরা অ্যাক্টিভ এক্সারসাইজেস পারফর্ম করে নিজেরা প্রচণ্ড ফিট থাকে তবে কিন্তু ওরা পেশেন্টদের পুরো দিন ওরা এক্সারসাইজ করাতে পারে আমি সব আবার বলছি আমি সব ফিজিওথেরাপিস্টদের কথা আমি জানি না এটা ওদের সিলেবাসে আছে কি না সেটাও আমার জানা নেই কিন্তু আমি যাদের যাদের সাথে কথা বলেছি তাদের বেশিরভাগই মানে যাদের সাথে কথা বলেছি তাদের বেশিরভাগই কিন্তু আমাকে এই অনসার দিয়েছে ওরা অ্যাক্টিভলি এক্সারসাইজ করে ওরা ডেলি জিমে যায় ওরা নিজেদের এক্সারসাইজ করার জন্য তিরিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা সময় ডেলি দেয় আর তার সাথে কিছু জন ম্যান্ডেটারিলি সাঁতার কাটে মানে এটা ওদের বাধা ধরা মানে এটা ওরা ওটা করবেই কিন্তু দেখো আমাদের আমরা ডেলি ছ ঘন্টা ছ ঘন্টা করে কাজ করছি তার সাথে নাইট হলে বারো ঘন্টা করে কাজ করছি কেউ যদি জেনারেল ডিউটি করে সেখানে তার আট ঘন্টা বা আট ঘন্টার বেশি ডিউটি হচ্ছে কিন্তু আমাদের কিন্তু মোস্ট অফ দ্য নার্সের স্পেশালি আমি বাইরের কথা বলতে পারবো না আমি অ্যাব্রড বিদেশ বাইরের কথা আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমাদের দেশে যেটুকু আমি ট্রেন্ড দেখছি শুনছি বুঝছি সিনিয়রদের দেখছি জুনিয়রদের দেখছি কালিকদের দেখছি এক্সপিরিয়েন্স যারা নার্সেস আছে তাদেরকে দেখছি নিজেকে দেখছি যে আমাদের প্রচণ্ড ঘাটতি রয়েছে আমাদের এই অ্যাওয়ারনেসে নেই আমরা এক্সারসাইজও করি না আমরা কিছুই করি না আমরা খালি ওই মানে যা হোক করে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে কাজ করতে থাকি আর কষ্ট পেতে থাকি আমার মনে হয় হুইচ ইজ নট রাইট এটা আমাদের সিলেবাসের একটা পার্ট হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেকটা নার্সিং ক্যান্ডিডেট অ্যাওয়ার্ড হয় যে কিভাবে সে আগে নিজের ফিজিক্যাল হেলথ বজায় রাখবে তবেই তো পেশেন্টের কাজটা করতে পারবে আর ফিজিক্যাল হেলথ যদি বজায় না থাকে তাহলে তো এই মেন্টাল হেলথ সেটাও তো গেল তাহলে পেশেন্টকেও প্রপারলি কেয়ার দেওয়া পসিবল হবে না সো আমার মনে হয় এটা ইনক্লুড হওয়া উচিত তোমাদের কি মনে হয় বা তোমরা কে কি করো নিজেকে ভালো রাখবার জন্যে ফিজিক্যালি ফিট রাখবার জন্যে স্পেশালি যারা ক্লিনিক্যালে কাজ করছো তারা তাদের মতামত অবশ্যই জানাও কারণ এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা হলে সেটা আমাদের নার্সিং কমিউনিটি ফ্রাটার্নিটির মধ্যে স্প্রেড করে গেলে সেটা অনেকের জন্যই খুব কাজে দেবে সেজন্যেই অবশ্যই শেয়ার করো অবশ্যই স্প্রেড করো নিজেদের মতামত অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানাও সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনও সাবস্ক্রাইব করে ফেলো কারণ এক লাখ সাবস্ক্রাইবার আশা করি খুব শীঘ্রই হয়ে যাবে যদি তোমরা হেল্প করো আর ভালো থেকো সুস্থ থেকো